என்னுடைய இனிய நண்பர் கல்கணேஷ் அவர்களுக்கும் அன்புள்ளம் கொண்ட சீனாமணின் அவர்களுக்கும் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்திருக்கும் தேவ் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு குழுமி இருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த மாலை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் போன வருஷம் இதே இடத்துல டெபிள்ஸ் நைட் அப்படிங்கிற படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம் டெல்கினேஷ் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பெரிய லெவலில் நீங்கள் அதுக்கு உண்டான சப்போர்ட் கொடுத்ததுனால உலகம் பூரா இருக்கிற எல்லா தமிழர்களும் படம் எப்போ வருது படம் எப்போ வருது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதில் நிறைய வந்து கிராஃபிக்ஸ் போர்ஷன் நிறையா இருக்கிறதுனால அது டிலே ஆகி இப்போ தான் ரெடி ஆகிருக்கு ஏன்னா அது வந்து அது கிரைம் த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட் அது அதனால் அது கொஞ்சம் ரெடி ஆகி இப்போ தான் வந்து செப்டம்பர் ஆர் அக்டோபரில் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த படம் ரிலீஸு அடுத்து இந்த படம் வந்து இந்த ஆண்டு இறுதியில் அதாவது போன ஆண்டு இறுதியில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வந்து இந்த படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டார் இந்த படம் வந்து டெட்ராய்டில் தான் போன படமும் டெட்ராய்டில் தான் எடுத்தோம் மிஷிகன் ஸ்டேட்டில் அமெரிக்காவில் இந்த படமும் மிஷிகன் ஸ்டேட்டில் டெட்ராய்டில் தான் எடுத்தோம் என்ன வித்தியாசம்னா இந்த படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஊரில் நாற்பது டிகிரி வெயில் அடிக்குது அங்கே வந்து மைனஸ் தேர்ட்டின் டிகிரியில் போய் நான் அடித்தேன் அதுதான் எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாக இருந்தது ரொம்ப குளிர் அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட வெளியே நிற்க முடியாது ஆனால் அந்த ஊரில் பிறந்து வளர்ந்தவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஜாக்கிங்லாம் போனாங்க பார்த்துருப்பீங்க அவங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்குது பட் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நேச்சருக்கு வந்து கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் இருந்தாலும் அதுக்குண்டான ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தான் அதை போய் ஆக்ட் பண்ணணும் பட் நல்லா அந்த புதிய அனுபவமாக இருந்தது இந்த ரெண்டாவது படத்துக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இந்த நேரத்தில் அன்புச்ச ஒரு டெல் கணேஷ்க்கு நெஞ்சா அந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் போன படத்தில் வந்து மியூசியம் கிரியேட்டராக ஆக்ட் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஆங்கிலத்தை உரையாடி பேசக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிது இப்போ இந்த படத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நடிகைகள் கூட நெருக்கமாக நடிக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு மேபி அடுத்த படத்தில் வந்து ஹீரோவுக்கு நெருக்கமாக நடிக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் கிடைக்கலாம் மேபி அதுக்கு அடுத்த படம் ஹீரோவாகவே நடிக்கக்கூட வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் அப்போ ஹீரோயினோட நெருக்கமாக நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் கிடைக்கலாம் எதுக்காக அதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நான் முதல் முதல்ல புது நிலம் புது நாத்த என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா படத்தில் இருபத்தேழு வயசுலேயே அறுபது வயசு கிழமை வயசு தான் எனக்கு கிடைச்சிது அறுபது வயசு கிழமை வயசு நடித்து அந்த படத்தில் வந்து வில்லனாக நடித்து அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு படங்கள் வில்லனாக நடித்து அதுக்கப்புறம் கிழக்கு சீமைங்கிற படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹீரோவாக நடித்து சிவலப்பெரி பாண்டியன் என்னுடைய இருபத்தேழாவது படத்தில் ஹீரோவாக நடித்து அப்புறம் தொடர்ந்து ஹீரோக்கெல்லாம் நடித்து அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு வந்தேன் இதுலேயும் அதே மாதிரி இப்போ நடித்த முதல் படம் வந்து டெபிள்ஸ் நைட்டு இதில் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரம்லாம் நடிக்க ஆரம்பித்து இனிமேல் பெரிய ரோலாக கிடச்சி திருப்பி ஹீரோ ஆயிருவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு ஹாலிவுட்டில் இப்போ என்ட்ர் ஆகிருக்கேன் உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அதுவும் நடக்க நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எது நடந்தாலும் நினச்சாலும் அது நடந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் எண்பத்தொன்னில் கல்லூரி படிக்க தொடங்கிய காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு நான்கு நண்பர்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்போம் இந்த நான்கு நண்பர்கள் நாங்கள் திருச்சியில் ஒன்றா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ப்ரொடியூசரும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் வந்து ஒரு காலேஜ் சப்ஜெக்ட் இருக்குது நீங்கள் நடித்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து எங்களை கேட்டாங்க எனக்கு அப்போ வந்து நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட ஐயோ வீட்டிலலாம் விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எண்பத்தொன்னில் இது நடந்தது தொண்ணூத்தொன்னில் என்னுடைய குருநாதர் பாரதராஜா மூலியமாக தமிழ் திரைப்படத்துறைக்கு புது நெல் புது நாத்தில் படத்தில் அறிமுகமாகி படம் வெளியே வந்துருச்சு தொண்ணூத்தொன்னில் நான் முதல் முதல்ல சொந்தமாக வீடு வாங்குகிறேன் வீடு வாங்கும்போது ராயப்பட்டில் வாங்கினேன் நிறைய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் ராயப்பட்டில் வந்து இருந்தேன்னு அப்போ இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்க என்ன நீ வந்து சினிமா நடிகன் ஆகிட்ட போய் சாலிகிராமம் ஒரு வடபழனி கோடம்பாக்கம் வளசரவாக்கம் அந்த ஏரியாவில் வீடு வாங்காமல் நீ போய் இங்கே வீடு வாங்குகிற ராயப்பட்டில் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா நான் என்றைக்கா இருந்தாலும் கோட்டைக்கு போக வேண்டிய ஆள் ஏன்னா எங்கள் மாமா வந்து இப்போ மின்சாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்க கே என் நேரம் அவர்கிட்ட நான் மினிஸ்டர் பிஏவாக இருந்ததுனால நான் மினிஸ்டர் பிஏவாக கோட்டைக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதனால் அந்த அர்த்தத்தில் நான் என்றைக்கா இருந்தாலும் கோட்டைக்கு போக வேண்டிய ஆளியா டக்குனுக்கு இருந்தால் பத்து நிமிஷம் பீச் ரோட்டை பிடிச்சேன்னா கோட்டைக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னு நான் தொண்ணூத்தொன்னில் சொன்னேன் அது என்னமோ தெய்வாதீனமோ நடந்து ரெண்ட
நான் வந்து நவம்பர் எண்டில் நான் போகிறேன் போகும்போது முத முதல் என் வாழ்க்கையில் அமெரிக்காவுக்கு போகிறேன் அப்போ மலேசியன் ஏர்லைன்ஸில் போகிறேன் போயிட்டு லாஸ் ஏஞ்சலஸில் போய் இறங்க போகிறேன் லாஸ் ஏஞ்சலஸில் இறங்க போனால் ரொம்ப நேரம் ஃப்ளைட்டு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த சிட்டி மேலே என்ன இவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணால் அவ்வளோ பெரிய சிட்டி அது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அந்த சிட்டியை பார்க்கும்போது அப்படி ஜன்னல் ஓரமாக உட்காந்து அப்படி பார்க்கும்போது சே என்னமா இருக்குது இந்த நாடு வாழ்ந்தால் இந்த மாதிரி நாட்டில் வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆசைப்பட்டேன் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நானே வீடு வாங்கி அமெரிக்காவில் போய் நானே செட்டில் ஆகிட்டேன் இது என் வாழ்க்கை நான் நினச்சது பூரா நடந்திருக்கு அது மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒன்று நினச்சிருக்கேன் நிச்சயமாக நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அன்பு சகோதரருடைய அந்த அந்த ஆதரவோட நிச்சயமாக அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அர்த்தத்தில் அதை சொல்கிறேன் நான் அதனால தான் சொன்னேன் நான் நிச்சயமாக வந்து அடுத்து இன்னும் மேலும் மேலும் இன்னும் ஒரு நிறைய கதாபாத்திரங்கள் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் அப்படின்னு போன படத்துக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் நான் கொடுத்த ஆதரவோடு இந்த இந்த படத்துக்கு இதே மாதிரி ஆதரவு கொடுக்கணும் இன்னொரு பெருமையான விஷயம் என்னென்னா தமிழ் நடிகர்கள் யார் இது வரைக்கும் ஆங்கில படத்தில் ஹாலிவுட்டில் இது வரைக்கும் நடித்ததாக எனக்கு தெரியல யாராவது நடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல ரஜினி சார் மட்டும் நடித்ததா அது வந்து மைசூரில் ஷூட்டிங் பண்ணதாக சொன்னாங்க பிளட் ஸ்டோன்னு ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் யாரும் வந்து இங்கேருந்து போய் முழுமையாக அமெரிக்காவில் போய் அந்த மாதிரி நடிக்கலை அப்படின்னு கமல் சார் வந்து நிறைய படம் வந்து அங்கே போய் எடுத்திருக்கார் நம்ம படங்களை பட் ஆங்கில படத்தில் எதுவும் நடிக்கல அந்த வகையில் ஒரு தமிழங்கிற முறையில் நான் போய் ஆங்கில படத்தில் நடிச்சேங்கிற ஒரு பெருமை எனக்கு இருக்குது நான் எப்படி உலகத்துலேயே பெரிய தூரம் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன் அப்புறம் எம்பியாக இருந்தேன் இந்தியாவுக்கே மந்திரியாக இருந்தேன் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா எம்எல்ஏவும் எம்பியாகவும் திரைப்படத்துறையிலேருந்து நான் தான் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ரெண்டுமே நான் தான் இருந்தேங்கிறது எனக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் மத்திய அமைச்சராக அவர் இருந்தேங்கிறது நான் தான் பெருமையான விஷயம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஆங்கில படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் அது எனக்கு பெருமையான விஷயம் எல்லாம் உங்களால் வந்தது உங்களை உங்கள் உங்களுடைய ஆண்பும் ஆதரவும் என்னென்றும் எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த நல்ல நேரத்தில் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் என்னையும் அழைத்து பெருமை படுத்திருக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் I'm very excited to be here today. It was such a pleasure to work with Telga Nation in this movie as well as Napoleon Sir. It was such an honor to be able to work with both of them. This is my first time visiting India and I love it. I love the people. The people have been very warm. very kind, very welcoming. I remember the first time that I fell in love with India. It was a few years ago. I was watching a web series called Filter Copy, and it was all about the Indian life and culture and what it's like to be over here. And I knew then that some way or another, I needed to find a way to come over here. I think the Indian people are some of the most beautiful people I've ever seen and ever encountered, and it really is an honor to be here. Uh, one of the things that I love so much about the movie the Christmas coupon, is the story is all about love and it's all about happiness. And I think sometimes we get so busy in our lives that we forget that happiness is actually very, very important. So it was such a pleasure to work on this film, to be here in Chennai, and hopefully to go beyond the area and to see more of India. So I want to thank you so much for your hospitality. Thank you for being here today. I don't want to leave and go back to the States. I'm having such a wonderful time here. So thank you so much for your hospitality. It is appreciated. Thank you so much for your hospitality. Thank you so much for your hospitality. Thank you so much for your hospitality. ஒரு <laughs> 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 அங்கே அதெல்லாம் முடியாது ஏன்னா அங்கே டப்பிங் தேட்டருங்கிறதே கிடையாது டப்பிங்கிறதே கிடையாது எல்லாம் லைவ் ரெக்கார்டிங் தான் அதனால் உச்சரிப்பு தெளிவாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்லாங் நம்ம எந்த காலத்துலையும் பேச முடியாது நம்ம என் பசங்க பேசுகிறாங்க பட் நம்மளால் பேச முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து பஞ்சு வயசுக்குள்ளே போய் அமெரிக்காவில் இருந்து அந்த பல பழகினீங்கன்னா தான் பண்ண முடியும் இப்போ போய் நம்ம போய் ஐம்பது வயசில் போய்ட்டு நம்ம பண்ண முடியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறேன் அது ஒன்று தான் கஷ்டமாக இருக்குது அது லைவ் ரெக்கார்டிங்கிறப்ப கஷ்டமாக இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே இங்கே நடிக்கிற மாதிரி தான் அங்கேயே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் எம்எல்ஏ ஆனீங்க எம்பி ஆனீங்க மத்திய அமைச்சர் ஆனீங்க இப்போ அமெரிக்கா போயிருக்கீங்க அங்கேயும் அரசியல் போய் ஏதாவது சாதிக்க இருக்கு ஏன்னா அங்கே தமிழ் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் அங்கு உள்ள பாலிட்டிக்ஸில் கலக்கிட்டுருக்காங்க ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அரசியலே வேணான்னு ஒதுங்கி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் அஞ்சு வருஷமாக ஒதுங்கி தான் இருக்கிறேன் அதனால் அரசு அதனால் அரசியலுக்கு ஆசைப்படலை அரசியலே வேணான்னு தான் அங்கே போய் ஒதுங்கி இருக்கிறேன் அதனால் அந்த மாதிரி ஆசை எனக்கு எதுவும் இல்லை நான் பசங்களை பார்த்துக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னுடைய சன்னு வந்து மஸ்கிலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்கான்னு அவனுக்கு வந்து நானும் என்னுடைய மனைவ
முழு நேரமும் அவங்க கூட இருந்து உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால எனக்கு அந்த ஆசை என்ன இல்லை மேபி நேச்சுரலி வர வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த பொண்ணை பார்த்தவனே அப்புறம் ஹீரோ நடிக்கணும்னு ஆசை வருமா இல்லையா அது அது அந்த ஒரு லவ் ட்ராக் மாதிரி இப்போ லைட்டாக ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்த படத்தில் மேபி இருக்கலாம் பண்ணலாம் நம்ம ஊர் கல்ச்சர் கலாச்சாரம் வந்து அந்த ஊருக்கு ஒத்து போகணும் உலக அளவில் ஏன்னா அது வந்து ஆங்கில படத்தில் நடிக்கும்போது வந்து குறைஞ்சது ஒரு நூறு நூற்றம்பது நாடுகளுக்கு வியாபாரம் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு காமனான ஒரு கதையாக இருக்கணும் கதை அமைப்பாக இருக்கணும் கதை களமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது சூட் ஆகும் என்ன மீண்டும் கோட்டைக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு மீண்டும் போட்டிக்கா கோட்டைக்கு கோட்டைக்கா இல்லை அந்த ஆசை இல்லை தான் அரசியல வேணான்னு தானே போயிருக்கிறேன் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஆ எஸ் நெபோலியன் இஸ் வெரி ஹேண்ட்சம் वी शुड डेफिनेटली मेक दिस हैपन राइट आई हैव सीन सम ऑफ हिज यस दे आर वेरी वेल डन व्हाट आई लव अबाउट देम इज देयर वेरी हैप्पी एंड आई लव हैप्पी एनर्जी एंड इट वाज वेरी प्लेफुल आई हियर हीज प्लेड द बैड गाय वंस इन अ वाइल बट द वंस आई सॉ यू वर द गुड गाय शिवा यू शिवा यू सेड ही इज वेरी हैंडसम एंड एवरीथिंग हिज फादर इन लॉ इज कमिंग इज कम हियर Don't tell his wife. Na ipa pona varsham Seema Raja act panna. Inda varsham Karthik kuda or pona act panirken. Namba Remo director irukkar liya. Bhagyaraj Kannan. Ha, Bhagyaraj Kannan. Avaru pona act panni mudichitan. Ya ya inge na inge por pona naal pona kadha ketrukken pa. Naal padathila vandu edho or pona da othirukala othukalan irukken. Adu inda koodi varaiyila aravi porum. ஏன்னா இவங்க முழு நேரம் இருக்க முடியாது அதனால தான் நிறைய படங்கள் கேட்குறாங்க நடிக்கணும் ஆசை இருந்தால் கூட பிள்ளைங்களுக்காக அதை கொஞ்சம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஹாய் வியூவர்ஸ் உங்களுடைய போரிங் டைமை என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக மாற்றுறதுக்கு மறக்காமல் தமிழ் கோசப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்